với mẹ ta thôi Mẹ ta nay đã già rồi còn đâu Ruộng đồng một thỏ dãi dầu Nắng mưa nhuộm bạc mái đầu Mẹ ta Ta về ngắm mấy con gà Vài hàng rau mấy cây cà mẹ chăm Chẳng cần mơ ước xa xăm Bên mẹ là cả tháng năm Đủ đầy Hoàng Đăng Du Mục Tâm Hồn Thi Sĩ Tổng phố Khê Xưa thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam sau nhiều lần tách nhập, nay thuộc xã Yên Thành, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Phú Khê nổi tiếng là đất điện linh nhiên kịp bởi có nhiều tài danh giống dòng nhà Mạc, Mạc Đăng Du. Về đây mai danh ẩn tích nhằm thoát nạn truy sát của danh tướng nhà Lê Nguyễn Kim sau khi nhà Mạc thất thủ. Những người này đã đổi họ Mạc thành họ hòng truyền đời cho đến ngày nay. Nếu như Mạc Đăng Du là võ tướng xưng vương thì sau khi nhà Mạc thất thủ, con cháu chủ yếu theo nghề dạy học và nghề văn chương. Điển hình gần đây có nhà văn chủ thiên Hoàng Minh Giám với tác phẩm bóng nước Hồ Gươm, nhà thơ Hoàng Minh Chính với bài thơ đi học. Hôm qua em đến trường, mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ lên nương, một mình em đến lớp, mọi trẻ thơ đều thuộc. Trong nhiều năm qua, con cháu các cụ đi định cư ở nhiều nơi, trong đó có nhà báo nhà thơ Hoàng Đăng Du hiện đang sinh sống tại Con Tum. Nhà báo nhà thơ Hoàng Đăng Du là con trai trưởng trong một gia đình nông dân có 6 người con gồm 4 trai. Hai gái, mẹ là cụ Hoàng Thị Hiệp Mạc Thị Hiệp, thuộc lớp hậu duệ nhiều đời của cụ Mạc Đăng Dung. Năm 19 tuổi, Hoàng Đăng Du nhập ngũ thuộc sư đoàn 372 không quân, trực tiếp phục vụ chiến đấu trong chiến dịch giải phóng Campuchia khỏi ách Khmer Đỏ, ngày 7 tháng 1 năm 1979 và anh được kết nạp vào đảng ngay năm sau đó, đến nay đã được trên 43 năm tuổi đảng. Là cán bộ tuyên huấn của đơn vị, Hoàng Đăng Du vừa viết bài, cho báo không quân vừa tham gia trại sáng tác viết hồi ký, về các anh hùng thuộc lực lượng không quân như trực tiếp viết hồi ký cho thiếu tướng Nguyễn Hồng Nhị, nguyên tư lệnh quân chủ không quân, nay là phòng không không quân. Năm 1993, do bén duyên với nghề báo Hoàng Đăng Du có bài viết trên báo Nam Hà và sau đó là báo Hà Nam Ninh từ rất sớm, anh xin về làm phóng viên ở báo Con Tum, được đề bạt làm tránh văn phòng hội nhà báo tỉnh Con Tum 2000 đến 2005, rồi làm trưởng phòng hành chính trị sự báo Con Tum cho đến ngày đủ tuổi về hưu. Thơ Hoàng Đăng Du mộc mạc và dung dị, chủ yếu về đề tài tình yêu quê hương, đất nước, lứa đôi, gia đình, xuất thân là người lính nên tình yêu tổ quốc, đất nước đã ngấm sâu vào máu thịt của anh. Anh viết, ta đánh giặc vì ta yêu dụng lúa bờ khoai, yêu mùa mà ông bà, yêu bát nước chè xanh, yêu những cánh cò, yêu tiếng sáo diều ngân nga, yêu câu ca giao làn điệu dân ca, và cũng bởi vì ta đánh giặc vì dưới đáy biển sâu. Các cụ kỵ cha ông còn đang nằm lại Ở trên bờ ta phải làm bộ gió để thắp hương Trong bài ta đánh giặc vì tất cả những gì không thể mất Hoàng Đăng Du cũng rung động trước có cây hoa lá Cảnh vật quanh mình Anh viết, ô kia một chiếc lá rơi Đã đi qua một cuộc đời đấy thôi Đã từng nuôi lộc nuôi trồi Nuôi cây và đã một thời ngát xanh Trong vài chiếc lá Hoàng Đăng Du sinh sống ở Tây Nguyên Mùa khô ở Tây Nguyên thì vô cùng khốc liệt Bỏng rát trước nắng và gió vì lẽ đó, anh viết, tôi đem cơn mưa ném vào nương giấy, cho dịu đi nắng và nóng đất này. Cỏ khô khốc, tiếng chim hù khô khốc, gió minh mang đồng lõa với mặt trời. Và thật lãng mạn, con suối nhỏ oán mình quanh chân núi. Em từ đâu nhẹ đến bên tôi, vòng ngực căng đầy như cánh ná. Tôi khát mê màn giữa vùng đồi, trong bài tản mạn trước mùa khô. Đọc bài thơ này tôi cứ băn khoăn không hiểu Hoàng Đăng Du khát gì. Khát một cơn mưa cho dịu đi nắng và nóng đất này hay khát bởi vòng ngực căng đầy. Thôi thì cái khát nào cũng đẹp, cũng quý, vì giữa mùa khô khốc liệt như vậy, Hoàng Đăng Du khát mê man là điều dễ hiểu. Là người sống xa quê, nghĩa tình với quê hương, nên Hoàng Đăng Du luôn đau đáo một nỗi niềm nhớ quê. Anh viết, bỗng dưng thèm được về quê. 
nằm nghe tiếng cúp não nề đường xa mấy con chậu chụp ao nhà tiếng qua tiếng lại như là cãi nhau trong bài tiếng quê hay như tôi đi mỏi gối chôn chân nhớ quê tôi lại tìm lần về quê dạo quanh giếng nước bờ đê lòng tôi xóa hết bụng bề lao tan trong bài về quê hoàng đăng du đặc biệt dành những phần thơ tâm huyết để viết về người mẹ của mình anh viết nhớ nhiều những lúc cuối chiều bóng mẹ ta đủ nhiều siêu đường làng ta đi cuối đất cùng trời mẹ là bếp lửa ấm nơi quê nhà trong bài nhớ mẹ anh cũng viết nhiều về tình yêu lứa đôi trong đó có nhiều bài về người vợ thân à ơi em ngủ cho ngoan ngoài kia đêm đã buông màn từ lâu dù em anh hát đôi câu lời thi chẳng thuộc người hầu nghêu ngao và anh mong một niềm mong muốn giản dị hãy ngủ ngon nhé em ơi trong mơ hãy nở nụ cười thật tươi hãy mơ về những niềm vui hãy mơ về một cuộc đời bình an trong bài lục bát du em đến nay ở tuổi ngoài 60, hoàng đăng du đã viết và in đăng trên 200 bài thơ không chỉ đăng trên các báo tạp chí trong tỉnh mà còn đăng trên nhiều báo tạp chí trung ương và các tỉnh thành phố trong cả nước nhà báo hoàng đăng du mang một tâm hồn thi sĩ ta về với mẹ này à ta đây ta về với mẹ ta đây Levan Thing Hoang Dang Due Poet Sol Phu Ki Canton formerly belonged to Tan Lin District, Hanam Province. After many separations and mergers, now belongs to Yen Tan Commune. Y Yen District, Nam Din Province. Phu Ki is famous as a spiritual land of outstanding people because there are many talented people from the Mac Dynasty, Mac Dang Dong who came here to hide incognito to escape the pursuit of famous General Lin Win Kim after the fall of the Mac dynasty. These people changed the Mac family name to the Hoang family name, which has been passed down to this day. If Mac Dang Dong was a martial general and proclaimed king, then after the fall of the Mac dynasty, his descendants mainly followed teaching and literary professions. A typical recent example is writer Chu Thien, Hoang Min Jiam, with the work Water Shadow of Hong Kiam Lake, poet Hoang Min Chin with the poem Going to School, Yesterday I went to school. My mother led me every step. Today my mother went to the fields. I went to class alone. Every child knows. Over the years, their descendants have settled in many places including journalist and poet Hoang Dang Du who is currently living in Khan Tum. Journalist, poet Hoang Dang Du is the eldest son in a farmer family with six children including four boys and two girls. Her mother is Mr. Hoang T. Heap, Mac T. Heap, a descendant of many generations of Mr. Mac Dang Dong. At the age of 19, Hoang Dang Du enlisted in the 372nd Air Force Division, directly serving in combat in the campaign to liberate Cambodia from the Khmer Rouge yoke on January 7, 1979 and he was admitted to the party the following year. Kama, has now been over 43 years old as the party, as the unit's propaganda officer. Hoang Dang Du both wrote articles for the Air Force newspaper and participated in a writing camp to write memoirs about heroes of the Air Force. Such as directly writing memoirs for Major General Nguyen Hong NHI. Former commander of the Air Force, now Air Defense, Air Force. In 1993, due to his passion for journalism, Hoang Dang Du had articles in Nam Ha newspaper and then Ha Nam Nin newspaper very early. He applied to become a reporter at Khan Tum newspaper and was promoted chief of the office of the Journalists Association of Khan Tum Province, 2000 to 2005. Then head of the administration and management department of Khan Tum newspaper until reaching retirement age. Hoang Dang Du's poetry is rustic and simple, mainly on the topic of love for homeland. 
country, couples, families. Born as a soldier, love for the fatherland and country is deeply ingrained in the flesh and blood. His, he wrote, I fight the enemy because I love the rice fields and potato banks. Love my grandparents' graves. Love the bowl of green tea. Love the stork wings. Love the humming sound of kite flute. Love folk songs and folk songs. And also because we fight because the bottom of the sea is deep. His father's corpse is still lying there. On the shore we have to make wind graves to burn incense. In the article, we fight for everything we cannot lose. Hoang Dang Du was also moved by the trees, flowers and scenery around him. He wrote, Oh, there's a falling leaf. It's been a lifetime, used to raise buds and buds. Raising plants and once being green. In the article, Leaf. Hoang Dang Du lives in the Central Highlands. The dry season in the Central Highlands is extremely fierce, burning against the sun and wind. For that reason, he wrote, I brought the rain and threw it into the fields. Let the sun and heat of this land cool down. The grass is dry, the birds coo dry. The immense wind is complicit with the sun. And so romantic. The small stream snakes around the foot of the mountain. Where did you come from to me? Her chest is as full as a slingshot's wing. I'm thirsty in the hills. In the article, Distractions Before the Dry Season. Reading this poem, I kept wondering what Hoang Dang Du thirsted for. Thirsty for rain, let the sun and heat of this earth cool down, or thirsty because the chest is full. Well, any thirst is beautiful and precious, because in the midst of such a fierce dry season, Hoang Dang Du is extremely thirsty, which is understandable. As a person who lives far away from home and has a deep love for his homeland, Hoang Dang Du always feels a pang of longing for his homeland. He wrote, Suddenly I want to go back to my hometown. Lying down, listening to the dull sound of hoeing in the distance. Some chicks ransacked the pond. The sounds were like arguing. In the article, country language. Are like, my knees are tired and my feet are tired. Missing my hometown. I tried to return home again. Walk around the well and the dike. My heart erases all the worries in the song, Returning to Homeland. Hoang Dang Du especially devoted his poems to write about his mother. He wrote, I miss the late afternoons a lot. My mother's shadow falls across the village streets. I go to the ends of the earth and the sky. Mother is the warm fire in the hometown, in the article, Remembering Mother. He also wrote a lot about love between couples, including many articles about his wife. Oh, please sleep well. Outside, night has long since fallen. Lullaby I sing a couple of lines. The words are not memorized. so clamorous. And, he wished for a simple wish. Sleep well, my dear. In your dream, smile brightly. Dream about joy. Dream of a peaceful life. In the song, Luke Bat lulls you. To date, at the age of over 60, Hoang Dang Du has written and po poems. Not only published in newspapers and magazines in the province but also published in many central newspapers and magazines and in provinces and cities in the country. Country. Journalist Hoang Dang Du has a poet's soul LBT. Hãy subscribe